പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലെ കെ സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കെ സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ടു എൻഹാൻസ് ദ റീഡിംഗ് സ്കിൽ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ദ സ്കൂൾ നോമിനേറ്റ് യു ആൻഡ് ടു ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് എ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ദെയർ ആർ ടു സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ എ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ബി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ടെൻ there are 32 students in section a and 36 students in section b appo grade 10 ile students inde reading skill enhance cheyan vendi school ningale ningade rendu friends neyum kude or class library set up cheyan vendi nominate cheyidu appo rendu sections aanu avade ullathu section a and section b ഗ്രേഡ് ടെന്നിന്റെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ എയും സെക്ഷൻ ബിയും സെക്ഷൻ എയിൽ തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ബിയിൽ തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസുമാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് യു വിൽ അക്വയർ ഫോർ ദ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈക്വലി എമെങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ എ ഓർ സെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടി അക്വയർ ചെയ്യുന്ന മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈക്വലി എമെങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ എ ഓർ സെക്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ എയിലോ സെക്ഷൻ ബിയിലോ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ എന്തെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എൽ സി എം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി മാക്സിമം ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇല്ലേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എച്ച് സി എഫ് ആണോ എൽ സി എം ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മെതേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കിവിടെ തേർട്ടി ടുവും തേർട്ടി സിക്സും ആണ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഉള്ളത് ഇതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എച്ച് സി എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് തേർട്ടി ടുവിനെക്കാട്ടിലും തേർട്ടി സിക്സിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിലും വലിയ നമ്പർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇവിടെ എൽ സി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെതേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മെതേഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ടുവിനെയും തേർട്ടി സിക്സിനെയും നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ആ തേർട്ടി ടുവിനെ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ടു കൊണ്ട് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ എഗെയിൻ ടു എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ടു ടു അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടി ടുവിനെ ചെയ്തപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് തേർട്ടി സിക്സ് ടു കൊണ്ട് ചെയ്താൽ എയ്റ്റീൻ ടു കൊണ്ട് ചെയ്താൽ നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സിനെ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ടു ടു ടൈംസ് ഉണ്ട് ത്രീയും ടു ടൈംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പവറുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടുവിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പവർ ഫൈവ് ആണ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളത് ത്രീ റേസ് ടു ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ത് വരും ടു ടു സാർ ഫോർ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു സാർ തേർട്ടി ടു ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ത്രീയുടെ
പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ എച്ച് സി എഫ് ഇൻഡു എൽ സി എം ഇസിക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ബി രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ എച്ച് സി എഫിന്റെയും എൽ സി എമ്മിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ എന്റെ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി ടുവിന്റെയും തേർട്ടി സിക്സിന്റെയും എച്ച് സി എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് സി എഫ് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മുകളിൽ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് എ ഇൻറ്റു ബി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സി എം നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ എൽ സി എമ്മിന്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് സി എഫ് എന്ത് വരും എച്ച് സി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും നോക്കിയേ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് എയ്റ്റ് ആർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സാർ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സും ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു അപ്പൊ എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി സിക്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈംസ് ആസ് തേർട്ടി സിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതാ നമ്മളിവിടെ മുകളിൽ തേർട്ടി സിക്സിന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ കോമ്പസിറ്റ് നമ്പർ നൈദർ പ്രൈം നോർ കോമ്പസിറ്റ് നൺ ഓഫ് ദി എബവ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എക്സസൈസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചില സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നപ്പം അഡീഷൻ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ഒരു നമ്പർ ആണ് ഇത് അടുത്ത നമ്പർ ആണ് ഈ രണ്ടിലും ഫിഫ്റ്റീൻ കോമൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഈ ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ വെളിയിലെടുത്തു അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസിക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇതെന്താവും സെവൻ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ഈ സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ അടുത്തത് സെവൻ സെവൻ വൺ ടെൻ ടെൻ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വണ്ണും ഇവിടെ ഒരു വണ്ണും ഉണ്ട് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത വൺ സീറോ സീറോ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആ പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സേ കാണത്തുള്ളൂ വണ്ണും നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ഒരു കോമ്പസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് വൺ സീറോ സീറോ ടു ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതൊരു കോമ്പസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറയാം പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് P is equal to a b square and q is equal to a square b where a and b are prime numbers then the lcm of p and q is a b
ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണ് ബിയുടെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്ക്വയറും ആണ് അപ്പൊ എൽസിയം എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുമ